Seja muito bem-vindo ao Linhagem Geek, seu canal de entretenimento. Eu sou o André. Eu sou o Gabriel. E no episódio de hoje, vamos trazer o capítulo 55 de Boruto, O Herdeiro. Gabriel, sem mais delongas, vamos começar a dissecar esse episódio de Boruto, esse mangá de Boruto que foi muito importante, vai mexeu com muita gente, virou trending topics, olha só, a gente até deixou um easter egg, vamos ver se alguém mata a charada, mas vamos falar do Cold. O Cold tá triste por não ter sido escolhido como um receptáculo dos Otsutsukis, ele estava triste, Gabriel. É, eu, na verdade a gente vai trazer aqui, a gente dividiu o mangá em três partes, Tá? Lógico que o mangá não começa com isso. A gente isso. vai deixar o melhor pro final. João mas, Kleber. É, mas João assim, Kleber. o Shader e McMelt vai é. ficar pro final. Isso. Tá? Então vamos lá, o Cold tá se lamentando porque ele, ele queria ter sido escolhido como receptáculo do Otsusuki. Então ele tá lá, sozinho, solitário. E de repente surge o Ishiki na frente dele. Ele não entende nada e ele fala, você é o novo escolhido, Nil. Por causa do karma branco, raça. O Ishiki fala que ele tem o karma branco e que ele é o responsável pelo futuro dos Otsutsukis, não é, Gabriel? Exatamente. O Ishiki fala que ele que vai dar continuidade no legado porque o Otsutsuki não conseguiu passar o karma pro Kawaki e como ele já tá totalmente debilitado, ele vai usar o Cold como receptáculo e ainda diz que o Cold possui o karma branco e será responsável pelo legado do Otsutsuki. E aí tem um plano. Que a gente vai ler aqui, a gente vai colocando o mangá pra você acompanhar junto com a gente Porque essa aqui é o intuito da linhagem, a nossa resenha Você acompanhar com a gente, já não esquece de clicar no curtir Não esquece de curtir, se inscrever no canal E também ir lá no Instagram também Porque a gente coloca tudo que a gente faz aqui, a gente coloca lá Gostou da mão, né? É, eu sei que você vai Vai lá então, nega o plano é o seguinte, olha lá. Eles querem oferecer o Boruto ou o Kawaki ao Jubi. Cara, é difícil isso aqui, hein? <risos> e cultivar a árvore divina. E assim obter o fruto do chakra que a árvore divina vai produzir, pois o fruto conterá tudo. Então ele precisa do Boruto ou do Kawaki para oferecer como uma espécie de sacrifício. E assim começa a fruta que o Jubi vai oferecer. Então o Jubi tá de volta no jogo. Tá de volta e ainda fala que se o Cold Comer, já pensei no Koliong aqui. E o Coldzera também, que tá jogando bem na phase. E também tem o Coldzilla. Mas e o Cold? Se o Cold. Né? Cold, um nome americano. É, né? nada é. a ver. Cold era do Street Fighter, lembra do Cold? Da corrente. Ah, é, tá pode corrente, crer, pode crer. Também. E aí o que acontece? Se o Cold comer esse fruto, ele vai se tornar o novo Tsutsuki. Então o plano é esse: O Tsutsuki. Tá bom, o Tsutsuki. Né? Mas vamos lá, o plano é esse O plano é o Code comer o fruto Pra ele poder herdar toda essa, todo esse poder e se tornar o novo Otsutsuki Então a gente já tem aí estabelecido uma captura Sim. É uma perseguição Da mesma forma como a Katsuki e atrás dos Jinjurix Vai haver uma perseguição ou entre o Kawaki, entre o Boruto. E é interessante que eu sempre vou traçar esse paralelo, galera. Vocês vão me achar chato, mas eu vou ter que trazer do primeiro episódio do Boruto, que é o Kawaki lutando contra o Boruto. Aquela luta, ela começa a fazer um pouco mais... Ela começa a ficar ficando mais clara, é. entendeu? Porque o, aquele não parece o Kawaki. Agora, o que, que o Cold vai conseguir? O que, que será que é essa fruta? Será que o Kawaki vai comer essa fruta e vai se tornar aquele Kawaki que a gente viu no começo sinistrão. do Boruto, sinistrão, sem controle, virar o, o magnânimo do Otsutsuki, faz um certo sentido, é só uma teoria, gente, porque eu sempre fico tentando pegar uma pecinha pra ver como o Kawaki vai se tornar aquele Kawaki do primeiro episódio do Boruto, então eu estou atento. E logo depois a gente tem aí o Boruto tentando ativar o Karma, Pra abrir o portal do espaço-tempo pra eles poderem voltar pra vila. Então tá o Boruto, o Kawaki, o Naruto e o Sasuke, eles já estão lá. E o, na, e o Boruto não consegue ele des, despertar o karma, por quê? Porque ele tá com medo de, de ser, ser dominado, novamente de ser dominado, dominado pelo, pelo Momoshiki. Momoshiki. É compreensível. Lógico. É compreensível. Então ele. E mesmo porque o Boruto ainda não tem a habilidade 
é, de controlar esse cara, mano. Ele tem muito talento. Sim. Só que também é um moleque. É moleque, é moleque. Ficou, é, ficou meio, meio traumatizado com tudo que aconteceu. Porque, pô, o cara... Ele ainda tem uma cena no mangá que quando ele tá tentando concentrar ele lembra dele arrancando o Rinnegan com a Kunai. Isso. Então imagina só como traumatizou esse momento. Que o Sasuke é o mestre dele. Exatamente. E aí o Kawaki, numa situação muito legal, ele se solidariza com o Boruto. E aí você vê que assim, a gente trazendo um pouquinho do gancho do que o André tá trazendo... Como eles estão construindo uma relação de amizade... De irmandade, de irmãos. De irmãos... Dele com o Naruto em relação a pai e filho E do Kawaki com o Boruto em relação a irmãos Esse laço fraterno E depois, por alguma situação, vai ser rompido Porque no Fast Forward Isso. Ele já mostra que o Kawaki tá sinistrão Tá vilão master Sim. Então vai ser muito interessante O plot point, eu tô só esperando esse plot point Tá todo mundo esperando Porque, porque... ninguém entende como qual vai ser a virada é. Que o Kawaki vai virar aquilo no primeiro episódio do Boruto Exatamente, e aí o Kawaki se solidariza E ele ainda fala, meu, eu vou te ajudar O meu objetivo E o Kawaki, ele tem esse objetivo de exterminar todos os karmas ele, É isso, ele fala isso Ele, ele fala tem, que quer exterminar todos os karmas Ele quer exterminar todos os karmas Porque ele tá no veneno Sim. Ele tá no veneno com tudo isso que aconteceu E ele começa a falar pro Boruto A incentivar o Boruto e falar Meu, você tem que ativar esse karma Você tem que ativar esse karma e o Boruto tá com medo E aí o Kawaki pega e provoca o Boruto E fala, meu, e aí seu bunda mole Você não vai ativar essa Essa Pi! Não, e aí o Boruto fica no veneno Fica indignado E aí ele consegue despertar o Karma O Sasuke rapidamente Cata o Naruto E eles entram no portal e voltam pra vida. É impressionante como o Sasuke é rápido também, né? É, é impressionante. Mas o um negócio que eu quero fazer, Gabriel, eu quero fazer um paralelo da personalidade do Kawaki quando o Naruto também era moleque. Porque o Naruto também era incisivo assim quando era moleque. O Naruto era muito mais parecido com o Kawaki do que com o Boruto. O Naruto era mais incisivo. E essa frase que ele disse, eu quero exterminar todos os karmas. Era igual o Naruto falava que eu quero exterminar todos os ódios de, de, de todas as vilas. Que eu quero unir todas as vilas, eu quero acabar com todo esse ódio. É o propósito. Inclusive falou pro Kurama. Eu quero acabar com esse teu ódio. Que o, lembra muito essa, essa personalidade do Kawaki. Eu quero exterminar todo mundo que tem esse karma porque é um negócio chato e sempre traz um Utsutsuki que é um negócio que é difícil de derrotar. Então a, a similaridade da personalidade do Naruto quando tinha a idade do Kawaki é interessante. Eu achei isso muito legal. Não inclusive, sei se eu vou é, inclusive no capítulo anterior... O Naruto fala, numa lembrança do Kawaki, ele fala, eu, vou, eu vejo muito de mim em você, você se parece muito comigo quando eu era criança. Inclusive, se você quiser ver esse capítulo, tá aqui no card, ó, em cima da cabeça do André, beleza? Então é o seguinte, galera, agora chegou a hora. Agora chegou o Rem de la Rem. Agora eu vou pedir pra vocês, peguem os seus lenços, Isso. se preparem, tomem um copo d'água, respira... Gui, música triste, triste. música triste, Gugu. né? Música triste. Monstros. Porque agora é o seguinte: o mangá começa como? O diálogo. Man o mangá começa o Naruto, meio que onde estou, é, né? Onde estou. E obviamente era uma cena dentro do interior do Naruto que isso. No Naruto, na é obra normal, Naruto, é normal. acontecia é direto, recorrente. né? Esse diálogo, o Naruto dentro dele mesmo, naquele ambiente que tinha a aguinha no chão. E a grade gigantesca. A grade, quem não vai lembrar do clássico, Isso. né? Então, e aí ele tá lá, poxa, onde é que eu estou? E de repente vem o Kurama e fala, eu vim dizer adeus, esta pode ser a nossa última conversa. Eu quero abrir, antes é. de continuar, um parênteses, porque assim, o Kishimoto é gênio. É gênio, lógico que é gênio. O Kishimoto eu já é falei, gênio. Eu já falei, quando o Kishimoto não tava no Boruto, no mangá, eu falei, sem Kishimoto, sem Mundial. É, é igual na Marvel, tem sem Tony Stark, sem Mundial. O Kishimoto voltou, meu, ele voltou com dois pés no peito e já destruindo tudo. É. Mas é gênio. E eu quero, eu quero trazer um raciocínio aqui pra vocês, porque no dia que saiu, 
esse spoiler do mangá falando que quem morreria seria o Kurama e todo mundo, inclusive nós, achando que quem morreria seria o Naruto. Todo mundo. Não, todo mundo achou que o Naruto todo ia mundo. morrer. Até o Thiago Leifert achou que o Naruto Porque ia morrer. Porque o prelúdio fazia, fazia sentido com aquele prelúdio que eu encho o saco você, de vocês do primeiro episódio do Boruto. Só que é o seguinte, lá o Kawaki fala que eles terminou na Nadaime. Então, a gente, é. sei lá, não sei, de repente o Otsutsuki puxa lá o Kawaki e mata todo mundo ali. Então a gente tinha essa noção de que o Kawaki seria o responsável pelo Naruto e não uma técnica e o Bário. É, e aí o que acontece? Todo mundo começou a meter o pau no Kishimoto. Não, tira o Kishimoto de lá. O Twitter era todo mundo descascando em cima. Virou trending tops, Kurama, virou é. trending tops com o Carol com K. Exatamente. E aí o que, que acontece? O que, que eu penso em relação a isso, gente? O Kishimoto. Ele, ele conseguiu trabalhar, de uma certa forma, uma pista falsa. Ele deu uma pista falsa de Sim. quem ia morrer seria o Naruto. Sim. Mas é muito mais fácil ressuscitar o Kurama Sim. do que o Naruto. Lógico. Porque o Kurama é uma entidade. É um biju. É um biju, é uma energia. Então ela pode voltar, inclusive existe uma teoria de que uma, uma biju que morre volta... É assim como o Três Caldas voltou, Sim. certo? Existe essa teoria. E que foi falada até no Naruto Shippuden, se eu, não me re... se eu não me engano. Mas voltando aqui, só pra vocês entenderem. Voltando pra nossa cena triste. Novamente, Gui, música triste. E aí o Kurama diz que vem, que vai dizer adeus, o Naruto tá olhando pra ele, porque o Naruto também acha que vai sim, morrer. Sim, sim, o Naruto tava pronto ali, porque, pensando que ia morrer com porque ele. Porque o que foi passado era que o modo Baryon ceifava a vida dos usuários. Dos usuários. E aí o Kurama diz, abre aspas, O modo Baryon funcionou, eu detestaria morrer em vão, então esta não é uma forma ruim de partir. Ele continua, normalmente, quando a biju é extraída do Jinjuriki, ela morre. Então ele já tá preparando o terreno, já tá explicando direitinho pro Naruto o que, que vai acontecer. Mas não é o caso, porque nessa situação, a biju, a, a Kurama, o Kurama não foi extraído do Naruto. Foi a partir da fusão nuclear que a biju, que o Kurama, ele se extinguiu. Então é completamente diferente. Então o Naruto não tinha que morrer. E aí, nesse meio tempo, aí é incrível, porque o Naruto, ele tá achando que ambos vão morrer. Que os dois vão morrer. Ele tá achando, ah não, os dois vão morrer e tal. E aí o Kurama fala. É possível que para os outros você pareça estar morto, mas está somente em choque. Logo mais, você irá acordar. E é aí que o Naruto se toca. É. É aí que o Naruto se toca. E, e é, aí... E assim, gente, é, é muito importante essa parte. Eu sei que muita gente não gosta, não gostou, mas é o seguinte, o Kishimoto, pelo jeito que ele disse, né, parece que ele disse numa entrevista, que se tiver que matar um personagem importante, ele vai matar, ele tá com essa coragem, mesmo eu achando que é muito difícil matar o Naruto, é muito complicado, que o Naruto virou uma espécie de Goku, ele tá na, na, no ponto, tá no pódio da cultura pop, dos animes, né, até de tudo. Meu, essa morte do Kurama vai ser muito complicada da gente assimilar, porque a gente acompanhou a trajetória da, do Kurama é. junto com o Naruto. Muito linda. É uma história muito bonita. E o Kurama, embora assim, é uma perda. A gente, a gente sofre essa perda. Então, é, foi muito complicado a gente falar, pô, só o Kurama vai morrer. Mas se você procurar um sentido, essa morte do Kurama, ela tá totalmente dentro do negócio. Ela tá dentro do plot. Porque assim, é o, o Baryon é um negócio que o Kurama que falou pro Naruto, ó, fala, oh, Naruto, eu tenho uma ideia. O último recurso. Partiu do Kurama, então faz sentido. E ele deve ter colocado, botado a pira no Naruto, pro Naruto dar tudo de si também e a transformação ser um sucesso absoluto como foi. E assim conseguiram parar o Ishiki. Eu também fico triste com a morte do Kurama, só que... Na, na situação, ela foi plausível. Não, e o, e o legal é assim, ó. Gente, assim, eu também fiquei super triste com a morte do Kurama. Eu tenho até a Kurama tatuada aqui, ó, pra vocês verem. Eu gosto pra caramba. Kurama e Naruto, pra mim, é uma das melhores combinações da história dos animes. É realmente uma, uma, uma relação de irmãos acima de qualquer coisa. Mas o que que acontece? Eu sinto que vai ser o seguinte. O Kurama vai voltar... Ele vai voltar. Tomara que volte rasgando Ele da melhor forma. Ele vai voltar forma. rasgando. Isso é uma teoria minha. Pra mim, vai ser aquela volta. Porque o Tomara. Kishimoto gosta de chegada. Sim, sim. Ele, Ele gosta de uma chegada. Ele gosta de uma chegada. E assim, vai ser legal. 
esse momento do Naruto, porque vai ser um momento que o Naruto ele vai precisar se reinventar, porque ela fala, a partir de agora, você não tem mais poder sobre o humano. Então, as ameaças vão começar a vir, o Naruto ele vai precisar desenvolver novas técnicas, então aí vai se abrir um campo para mostrar uma outra narrativa envolvendo o Naruto sozinho. Então vai ser muito legal. Pode ser, por exemplo, que aconteça do Kawaki, entre aspas, matar o Naruto, não sabe se morreu, mas o Kurama ressuscita dentro do Naruto nesse momento da morte contra o Kawaki e volta com tudo pra cima. Não, seria maravilhoso. Assim, a gente espera que isso aconteça. Tem a questão do Code também, mas eu queria colocar assim, porque o Naruto ele também pode se conformar com isso, porque ele tem dois ninjas muito fortes, que é o Boruto e o Kawaki. Eu acredito, eu não sei se o Code vai vir agora, como a gente, o episódio ele termina, né, com o Code, parece que tá perto. Eu não sei se o Code vai vir agora, porque pô, eles estão sem descanso, né, meu? Caraca, <risos> não dá nem para tomar uma água. Mas se tiver tempo, eu acredito que o Naruto e o Sasuke vão treinar o Boruto e o Kawaki, porque eles Pode sabem, ser. porque eles sabem que tem que a outros, ameaça tá vindo. Eles, eles sabem que tem mais karma, que tem mais outros Sutsukis e o Naruto e o Sasuke treinando os dois moleque, aí a história muda de figura, a gente começa a reconhecer o Boruto e o Kawaki como os principais, eu ia ser muito legal essa história, que, essa teoria sua, mas descartaria a, o protagonismo que o Boruto e o Kawaki precisam ter pra gente voltar de novo no primeiro episódio do Boruto, pra gente sentir mais aquela luta dos dois. A gente sentir a luta dos dois como a gente sentiu a luta do Naruto com o Sasuke. Então, eu acho que abre um precedente pro Naruto entender que ele precisa de um sucessor e talvez ele veja... Claro, ele vai ver o Boruto, mas talvez ele veja o um sucessor maior ainda, mais ainda no Kawaki. Ele pode se ver mais no Kawaki, porque o Boruto, ele é talentoso. O Kawaki, ele tem a personalidade parecida com a do Naruto. E o Boruto já é discípulo do Sasuke. Então a gente pode entrar num ambiente de treino ferrenho dos é. dois, que tem o que tinha o, o, o coisa tinha o karma, mas esse karma a gente sabe que vai voltar de algum jeito. Vai. Então a, a gente pode entrar numa saga onde o protagonismo dos dois, tanto do Boruto quanto do Kawaki, seja elevado. Agora é a hora. É, vai ser o famoso treinamento para o domínio do poder Passar maior. Passar o bastão. Do, é, vai ser a passada da, do bastão. Da mesma forma como o, o Killer B ele treinou o Naruto para dominar o Manta da Kyuubi, da mesma forma como o Jiraiya treinou o Naruto, vai ter esse treino. Vai. É importante ter esse treino. Sim. Vai ser muito legal se tiver, obviamente. Eu acho que, que é... tá tudo no campo teórico. É, porque gente. assim, a gente não sabe se o Code vai chegar rascando agora ou se eles vão ter um tempo, porque eles precisam descansar também, tá? Todo mundo exausto. E faria muito sentido agora você desenvolver o Boruto e o Kawaki, porque eles já estão. A gente já tá, você vê, eles já estão se aproximando mais. É. O mangá anterior foi Irmãos, o tema. O, o Kawaki já ensinou como ele a desenvolver o Kawaki, provocou ele é, em desenvolver o Karma. E o Boruto falou uma frase muito bonita, né, Gabriel? Falou assim: não sei se eu consigo fazer alguma coisa sem você. Foi algo nesse sentido, mas uma declaração de amizade, de irmandade. Então, eu acho que é agora a hora de desenvolver os dois e fixar os dois como protagonistas e aí o Kishimoto faz o que ele quiser. E mesmo porque no primeiro episódio você percebe que o Boruto ele tem o controle total do karma. E vale ressaltar que os dois estão mais velhos. Então vai passar um tempo aí. Sim. Vai passar um tempo. Eu não sei, pode ser que o Kawaki seja sequestrado. Pode ser que o Kawaki seja sequestrado e, e o Ishiki pode ter mentido pro Code e o Ishiki volta pro Kawaki. Tem muitas teorias é. possíveis. O Ishiki, o Ishiki pode estar tá usando o Code né, como um testa de ferro é, ali. Lógico, deu uma lobateada nele, enganou ele e falou assim: ah, você que vai ser o cara dos Otsutsukis, mano. Você é você. É só pegar um daqueles ali e já era. Mas pode ser que o, o Ishiki queira um deles, porque sabe que os caras aguentam o karma, é. sabe que eles são fortes e têm o potencial. Pode ser tudo isso. A gente tá no campo da ideia. Mas muita coisa pode acontecer E lembrando Lembrando de novo Do que, que eu vou lembrar? Do primeiro episódio Eles estão mais velhos É quase que um Boruto Shippuden A gente sabe que vai ter mais um tempo A não ser que na próxima edição Acabe e coloca três anos depois Aí beleza é. Três anos de treinamento Igual foi o Shippuden Maravilhoso Já chega Faz total sentido Vamos Mas... treinar A gente vai treinar vocês E tal Mas a é gente legal mostrar um pouquinho do treino 
Mas ó, voltando aqui, só pra gente finalizar. Com toda a realidade. É, porque realmente, gente, não tem como a gente deixar de elocubrar. A gente é gosta. Lógico. E Naruto e Boruto sempre levam a gente a criar, desenvolver novas teorias. Porque é uma obra muito original. É muito amplo. Mas, novamente aqui, Gui. Musiquinha triste. E aí, o Kurama pega e fala pro Naruto que nunca mentiu pra ele, ele não mentiu, mas ele sai, ele diz pro Naruto: se eu tivesse falado pra você, isso, se eu tivesse falado pra você que só eu ia morrer, facilmente você iria hesitar ou iria recusar. E é a cara do Naruto fazer isso. E é a cara isso. do Naruto. Realmente, o Naruto é, não iria o Naruto aceitar. Ainda, não, porque o Naruto fala pro Kurama: você mentiu pra mim, da Tebaiô! E o caramba. Só que a Kurama, ela teve que usar esse artifício Porque senão eles iam ser derrotados pelo Ishiki Sim Bom, na verdade o Kurama salvou a vila Essa que é a verdade Por mais que você fique triste com a morte do Kurama Não queira que o Kurama morresse igual eu Mas a verdade foi que o Kurama salvou todo mundo ali Exato. Se não fosse o Kurama pegar o Baryon e falar assim Olha, eu tenho um negocinho aqui, vamos testar, vamos Se não fosse o Kurama fazer tudo isso A vila estaria destruída Ninguém ia parar o Ishiki Com a transformação do Baryon Ele tirou o tempo de vida do Ishiki Agora o Ishiki tá lá com o Code Dando as instruções do novo plano Então o Kurama salvou Vou vila, essa Salvou. é a verdade. Inclusive o Naruto tá num diálogo dentro dele, conversando com a Kurama, e aí ele fala: Ah, e agora? O que, que eu vou fazer com o Boruto, com o Sasuke, com a vila? E o Kurama fala assim: Isso aí é problema teu. É. Isso aí é problema teu. Mas é que o Kurama, ele tem esse jeitão que dele. Queria ser assim. Hokage? Se é. vira. Ele tem esse jeitão tem, dele, né? Tem. Mas assim, é muito bom. E aí o Kurama fala pro Naruto que ele não tem mais o poder sobre o humano e começa a desaparecer no ar. Isso. E o Naruto. Kurama não se vá, da Tebaiô, não, não. Antes disso ele fala um Nani, mas aí ele sai correndo, tenta pegar o Kurama, e na hora que ele tenta pegar o Kurama, quem pega no braço dele é o Boruto, e ele acorda do choque do que o choque. Kurama falou que ele estaria é. em choque e não estaria morto. Ele acorda e o Boruto começa a chorar, papai idiota, você me assustou, blá 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 blá. Infelizmente foi assim, eu tenho certeza que o anime, o episódio do anime... Desse, de, dessa morte do Kurama vai ser um negócio assim maravilhoso, eu não tenho dúvida disso. Sim, vai ser muito bonito. Eu não tenho mas... dúvida disso. Mas é isso. Na verdade o mangá, ele começa assim, mas a gente trouxe é, essa situação, esse arco pro final, porque é um arco bem mais importante, é o arco mais importante sim, do mangá. Sim. Mesmo porque traz muitas elucubrações pra gente. A morte de uma pessoa, de uma pessoa, né? De um personagem extremamente importante que é o Kurama. E vamos ver se ele vai voltar, a gente não sabe, porque como o Minato também tinha uma parte do Kurama Eu não sei, de repente o Naruto colocou uma parte Do Kurama dentro do Boruto, quando o Boruto era moleque Eu não sei, aliás o, o Boruto Ele tem o um risquinho, não tem? Tem, tem o um risquinho. Um risquinho que eu tô vendo aqui na camisa, não tem? E aí? Não sabemos, mas o que a gente sempre faz aqui A gente não quer acertar a teoria A gente só gosta de ficar imaginando o que poderia acontecer De repente o Kurama pode voltar, como o Gabriel disse Existem histórias de outros Jin Churikins que voltam O Kurama, não sei se vai voltar Não sei, por conta do Naruto e do primeiro episódio de Boruto Que o Naruto vai morrer Mas é. vamos esperar, tomara que... Pô, é difícil É, é porque difícil. o Kurama voltando... É, assim, vou imaginar uma vida, um mundo sem Kurama. Um mundo sem Kurama transforma o Naruto. É, trans, transforma o Naruto em uma, em uma pessoa quase que normal. Mas ele tem um chakra muito grande. Ele tem um chakra, só que aí isso automaticamente direciona o foco da câmera pro Boruto. Exato. É o porque sucessor. É, porque até então o Naruto é supremo. Sim. Então já direciona o foco pro Boruto. O Naruto vai treinar o Boruto. O Sasuke vai treinar o Boruto. Todo mundo vai treinar. E eu creio que é isso. Galera, ó, é o seguinte. O vídeo é esse. Eu quero que vocês comentem as teorias de vocês. É muito bom. Essa a galera legal, tem umas teorias. Essa linhagem é embaçada. É, tem umas, tem umas teorias muito boas. Muito boas. Se inscreva novamente no nosso canal, curta, ativa o sininho, compartilha, manda pro teu brother que gosta de Boruto, que tá acompanhando. E é isso, galera, esse é o recado. Não esquece de entrar no Instagram, tem todos os hypes lá, as curiosidades. Quando a gente solta um vídeo aqui, a gente coloca também lá no Instagram. Ajuda a gente a completar a marca de 10 mil inscritos pra conseguir colocar uma casta pra cima lá no Instagram. E é isso, Kurama, espero que volte. Vai voltar. Tomara.